살피고 돌보고 챙기자 여러분의 피부 건강 동반자 박미경 TV 인사드리겠습니다 자 지난번에 두드러기 3일 디톡스 한 그릇 알려드렸는데요 이게 긴급 처방이잖아요 그래서 3일간 내가 해보고 긴급한 불은 껐는데 그렇다면 평소에 두드러기 관리는 어떻게 해야 하는지 막막했던 분들이 있으셨죠 저도 음식 때문에 참 애를 많이 먹었습니다 그래서 이해합니다 그래서 오늘 두드러기에는 어떻게 음식을 드셔야 되는지 기준을 정해드리려고 해요 제가 알려드리는 일곱 가지 원칙을 지키면 두드러기에서 멀어질 수 있습니다 우리가 알아야 되는 키워드는 히스타민입니다 가려움증에 항히스타민제 쓰는 거다 아시죠? 두드러기 환자의 몸에는 히스타민이 많아서 가렵다 그래서 그 물질을 낮춰준다는 개념으로 약을 쓰게 됩니다 히스타민은 우리 생리 기능에 필수적인 아민이지만 염증을 매개하는 물질이죠 두드러기 환자들은 이 히스타민이 과도하거나 이것을 분해하는 효소 기능이 떨어지기 때문에 증상 완화시까지 히스타민이 들어있는 음식들 많이 들어있는 음식들은 피해 주시는 게 좋아요 그런데 인터넷에서 여러분들 히스타민 음식 하고 찾아보면 사실 영양가 있고 건강한 음식들도 다 포함되어 있거든요 시금치 등푸른 생선, 두부 등등등 아니 도대체 뭘 먹고 살라는 거야? 굶으라는 거야? 이런 의문이 떠오르실 거예요 그래서 이 리스트, 히스타민 리스트에 그대로 집착하기보다는 오히려 큰 원칙 몇 가지를 알고 적용하는 것이 더 쉽습니다 그래서 제가 평소에 두드러기 환자분들께 교육하는 내용인데요 두드러기에 피해야 하는 일곱 가지 음식 원칙을 가져왔습니다 하나씩 살펴볼게요 발효식품, 저장식품 피하기 네, 발효식품은 좀 신화라고 할까? 장수식품으로 많이들 믿고 계신데 무조건 좋을까요? 된장, 청국장, 김치, 요거트, 치즈, 장아찌, 효모빵 등등이 있는데 여러분 발효식품은 무조건 두드러기 있을 때는 식단에서 제외하세요 히스타민 함량이 무척 높아져요 특히 재래식 된장 또 생선 젓갈로 담근 김치는 한식의 메인 메뉴가 되고 또 장의 유익균에도 도움이 된다고 하는데요 일단 두드러기라는 증상이 있는 동안은 피하시는 게 좋습니다 소세지 육포 등 육가공품, 건어물, 마른 과일, 견과류 피하기 네, 소세지, 베이컨, 육가공품 피해야 되는 거다 아시죠? 그런데 그 이외에도 괜찮다고 생각하시는 거 마른 멸치, 건새우, 오징어 이런 마른 해산물도 피하셔야 됩니다 또 건포도나 건자두 같은 마른 과실이나 또 땅콩, 호두 같은 견과류도 피하시기 바랍니다 이 음식들의 공통점이 있죠 바로 사자마자 드시는 음식이 아니라 우리가 찬장 속이나 냉동실에 오래 보관하게 되는 음식이잖아요 이런 음식들은 다 피하세요 특히 냉동실 열어보세요 지금 열어보시고 구매한 지 오래된 마른 음식이나 견과류가 있다면 과감히 버리시기 바랍니다 지금 여러 종류를 알려드려서 좀 헷갈리실 수가 있는데 안주 이미지로 외우시면 돼요 지금 말씀드린 음식들은 보통 우리가 안주로 많이 먹게 되는 종류입니다 껍질, 현미 등 거친 음식 피하기 감귤류와 같은 과일의 껍질 그리고 현미 같은 곡식 껍질 또 작곡류도 좋지 않습니다 과일 드셔야 된다면 껍질은 다 깎아내고 드세요 특히 현미 피하셔야 되는데 두드러기나 가려움증, 아토피가 있을 때는 정말 피해야 됩니다 환자분들 만나보면 참 안타까운 게요 피부가 안 좋아져서 건강식 하신다고 갑자기 또 현미밥으로 바꾸시는 경우도 있어요 이 경우에는 거꾸로 하시는 거예요 현미에는 렉틴 함량이 많습니다 렉틴이라는 식물 독소는 염증을 일으켜서 히스타민을 방출시켜요 그러니까 두드러기에는 흰 쌀밥 원칙 기억해 주세요 음료수, 과자 등 공장에서 제조한 식품 피하기 당연한 얘기지만 제일 먼저 먹지 말아야 될 식품 두드러기에서 피해야 되는 게 공장에서 나온 식품이에요 즉 산업화된 식품은 피하셔야 돼요 첨가물, 방부제 등이 화학 독소로 작용해서 염증 반응을 일으키면서 두드러기가 심해집니다 환자분들 중에는 두유도 안 좋은가요? 라고 많은 분들이 물어보시는데요 두유에도 사실은 첨가물이 참 많습니다 그래서 무조건 집에서 만든 음식으로 드시기 바랍니다 카페인, 알코올 피하기 네, 술은요 무조건 한 잔만 들어와도 두드러기가 올라온다는 거 기억하세요 염증을 폭발적으로 올리게 됩니다 특히 술 중에서도 
막걸리 와인과 같은 발효 숙성주는 히스타민이 더 많습니다. 또 건강에 좋다고 생각하시는 녹차, 홍차, 초콜릿, 코코아 등 카페인 식품도 주의하시기 바랍니다. 동물성 단백질 음식 피하기 등푸른 생선, 조개, 달걀, 유제품, 돼지고기 등 알레르기를 잘 일으키기로 유명한 동물성 단백질 식품은 주의가 필요하겠죠. 네, 증상 완화될 때까지는 채식을 하시는 편이 낫고요. 또 단백질 부족이 걱정되신다면 평소에 본인한테 정말로 알레르기가 없었고 안전했다고 판명이 된 그런 종류만 한두 개 정해서 드시는 게 좋겠습니다. 이 밖에도 동물성은 아니지만 밀가루와 같이 글루텐 단백질을 포함한 식품은 피하시는 게 좋겠습니다. 냉장고 반찬 남은 음식 피하기 이게 정말 진짜 진짜 별표 100개를 붙이고 싶은 금기사항입니다. 우리 한식의 가장 큰 문제점이 뭔지 아세요? 이 냉장고에서 계속 반찬이 들락날락하는 거예요. 당연히 미생물 번식 가능성이 있고 덜어서 드시더라도 마찬가지고요. 또 단백질이 변성이 되어서 히스타민 함량이 더 늘어납니다. 그리고 맛도 없어지잖아요. 그러니까 재료는 바로바로 바로 사서 조리해서 드시는 습관 들으시기 바라겠습니다. 두드러기 금기 음식 7원칙 이해가 잘 되셨나요? 아 이것도 안 되고 저것도 안 되면 도대체 뭘 먹어야 되나 궁금하시다면 제가 디톡스 메뉴 알려드린 영상을 참조해 보세요. 쉽게 말씀드리면 신선한 재료를 바로 조리해서 드시고 흰쌀밥을 드시면 됩니다. 그리고 체질과 증상에 맞는 해독 음식에 대해서 가까운 한의원 찾아가셔서 도움 받으시는 것도 권해드리고요. 여러분께 강조드리고 싶은 게 있어요. 절대로 음식이 상관없지가 않습니다. 음식은 두드러기에서 처음과 끝이라고 생각합니다. 치료가 잘 되다가도 음식 한 번에 무너지는 것을 너무 많이 보았거든요. 그러니까 음식의 중요성 잊지 마시고 두드러기와의 전쟁에서 꼭 승리하시길 바라겠습니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정까지 부탁드릴게요. 감사합니다.